Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu pot să cred dragostea lui Sila, cei doi sunt de necrezut, m-au făcut nervos și nebun, naiba Silhal, s-au jucat cu noi toți, indiferent de film ar juca, primul este dragostea, ultimul este despărțirea până la următorul film, cum va fi, așteptam nunta lor, nu-mi vine să cred că totul este pentru faima lui Halil mă așteptam la un timp bun cu femei, dar Sila niciodată. Dacă ceea ce văd pe ecrane și pe rețelele de socializare, la ce mă pot aștepta de la un bărbat neloial ca el? Cea mai mare greșeală a lui a fost să o înșele și să se folosească de sila, fără să o iubească niciodată așa cum merita? Ce vei tau cu femei este de câte femei căsătorite a trădat-o pe sila, nu a respectat nici măcar o singură familie, dacă asta a considerat trebuchetul nanei. S-a expus prea mult lui Halil. Ar trebui să respecte cel puțin fiica care este copil. Spui că ești respectuos, Halil, pentru că ești cinic. Acum prostul marocan. Colecția ta de femei este vastă. Se pare că nu ai o față bună, ești bolnavă psihologic din cauza caracterului tău femeiesc și ambițios. Halil, Nanca, n-a sunt de milă. Lasă-l pe Sila în pace, sper ca într-o zi să se pocăiască și să devină oameni de bun caracter. Marocanul și Nanuca sunt noturi invidioși. Nici măcar nu trebuie să spui de către cine. Sila Turcoglu și Halil Ibrahim Ceilan sunt foarte complici, este adevărat ca Sila rade foarte des în filmuletele cu Halil Ibrahim Ceilan, complicitatea lor se vede la prima vedere. Se înțeleg, e grozav. Sunt foarte apropiați, se cunosc mai bine cred, ies și sunt invitați împreună la casele prietenilor, asta e bine. Le dorim să fie inseparabil, fericiți împreună în Allah. Sunt un cuplu pe care fanii lor îi adoră și îi vor sprijini mereu. Fie că este adevărat sau o minciună, este plăcut să aud că Halil și Sila sunt fericiți când petrec timpul împreună. Atintarziat cu stirea. Au răspuns ambii la întrebările fanilor, dar nu împreună si nici în același program, ne spunând absolut nimic unul despre celălalt, exact cum banuiam. Îmi doresc să i vad împreună în alte seriale, se potrivesc de minune, ea este mult mai calmă, Halil este nai vulcanic, dar Sila este cea care îl calmează, poate că în realitate ea fuge de Halil, dar iubirea lui Halil pentru ea este foarte mare, îl va cauta ea pe el, poate mai târziu își va da seama, iar dacă le este scris să fie împreună vor fi știți cum se spune, cine se tachinează se iubește, asta fac ei acum, poare ea să răsfață și vrea să-l facă gelos pe Halil. Sila inca singura, Sila nu are iubit. Sila și Dogucan doar prieteni și parteneri lucrează. Sila, nu uita Halil și acum ei doar prietenie și nicio dragoste împreună. Nici eu nu cred că, fiecare lucrând la alt producător, asta e imposibil. Acolo producătorii se omoară pentru public, mai ales Halil care mai are contract cu Znurcula și Nazmie. Nu vor să-l mai vadă de partea asta, cred că e imposibil. Tot asta ați spus și puțin înainte de sfârșitul anului, dar nu a fost împreună și fiecare a răspuns va ca să deducem noi ce vrem. În opinia noastră, întoarcerea Sila și Halil ar trebui să fie bine gândită de amândoi, deși se spune că au nevoie de mai mult, au fost momente de conflict. Sila este complet orientată de această relație și se creează multe probleme. Am citit toate comentariile și mă minunez. Voi ați vizionat serialul Emanet? Dacă da, atunci ne, ați văzut nimic. Pe voi vă interesează scenele erotice, nu talent, nu frumusete, nu iubire adevărată, cea care au transmis, acești doi tineri, Sila și Halil. Vă vă plac, falsurile, scenele fotostopate, nimic rea, continuați cu insinuări și critici pentru cei care ve, au transmis emoții. No coment. Ve, ați dezlănțuit. Voi de unde știți, vei a declarat ea asta sau ați dat zero la cât și ați luat-o de la început cu Sila și Halil. Vedeți că Halil are două partenere acum, una în Emanet, alta în Esaret sau cele două nu prezintă interes și nu aduc bani în buzunarul vostru? 
5 a spus Silavoa că nu se simte bine fara Halil? De unde stiti voi? Cum se simte ea? După miros sau auz, dacă a tot nu a declarat nimic. Inventi noi, de început de an pentru a-i da cera un sila. Esti bine în comentariul tău, chiar da impresia ca nu acționează ceva dragostea adevărată. Ne-au încantat pe toti cu prestatia lor, în special pe generatia mai în varsta pentru ca stim mai bine ce este dragostea adevărată. Nu-mi s-a minciun spun amândoi și Sila și Halil. Nu au avut nicio relație, își bat joc de atâția fani care i-au vrut împreună. La Sila am avut alte așteptări, credeam că are caracter bun, dacă avea educație trebuia să iasă și să spună fanilor că nu au avut și nu vor avea dragoste, dar și aca și Halil după bani. Eu nu vreau să mai urmăresc nimic în care joaca ei. De asemenea, sărutările lui Sla mi se par foarte plictisitoare cu tipul ăsta din noul serial Sla, nu-mi place cuplul Sla și tipul ăsta, nu a ieșit. Când mama Sla începe să se întâlnească în serial, aceasta va atrage mai multă atenție decât cuplul mai tânăr. Eu nu știu ce scene cu săruturi ai văzut în emanet între Seher și Yaman? Tot serialul relația lor a fost ca între frați cu toate ca erau căsătoriți. Asta a vrut Nazmie, care se puncta răzgândit în șez 3 și le cuplează rapid pe Yaman cu Nana. Pericolul era Seher, mai precis Sila. Era liberă, la Nazmie trebuie să fi căsătorit ca să ai scene de dragoste. În imaginația mea era da, chiar și pentru că era o magie foarte frumoasă. Schimbul de priviri, sărutările pe frunte, o tandrețe fără egal. Momentul în care s-au uitat unul la altul era foarte frumos cu o dragoste care deși era în ficțiune a transmis realitatea. Orice femeie nu ar uita pentru că Halil pare un bărbat bun, cinstit, grijuliu, respectuos, grijuliu și loial. Cine ar uita un bărbat si mai mult de varsta ei, care nu s-a îndragostit niciodată de un bărbat mai experimentat, foarte normal. Fiecare femeie de la acea vârstă se bucură de bărbați mai în vârstă, are mai multe de oferit. La interpretează bune, dar partenerul ei, Dogucan, este slab de tot, nu transmite nimic altfel, este între Kivil Cim și Omer, ei sunt minunați la fel și umut și nu se mai mai bine le-ar schimba pe Dogucan. Cred că Halil și Tubabui Custun ar face o pajera excelentă într-o serie nouă, ar face un duo bun împreună, Jiji ar fi cuplul perfect pentru acest 2023. Nu-i timpul trecut, dacă vrei tu se va îndeplini ceea ce îți dorești, ați fost minunați în serialul Emanet, ați strălucit, să fiți fericiți împreună, povestea voastră de iubire va continua, sunteți făcuți unul pentru celălalt, chiar dacă unul din voi se retrage, iubirea va aduce împreună, să fiți sănătoși și să aveți parte de tot ce vă doriți. De unde stiti voi ca lui Sila i-a plăcut să se sarute cu Dogucan? Nu ti trebuie prea multa scoala, ca să asti ca scenariul se respecta, după cum punct dictează regizorul. Dar dacă nu i se mai pune ceva în carca lui Sila, altii nu se simt bine, la începutul anului. Halil se ascunde în spatele numelui forței, nu este interesat de Shenshin, se răzbună pe ei pentru faptul că amanta lui l-a trădat, sau poate că nu are niciun interes pentru femei, sau poate că este interesat de altceva, doar el. Iar o nu știe adevărul, care prin asta și îl ține în lesă. O, cât îi va părea rău pentru ea. Puterea ei este unică și cred că Khalil a avut noroc că i-a acordat atenție și și-a remarcat-o singură, în ciuda faptului că egoul lui nu a apreciat-o. O, bine. Fiecare își construiește propria fericire. Dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Coglu, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, de îndată ce sosesc vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali!